সাকসেস টু আইস রাইটিং এর সম্পূর্ণ নতুন একটি লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই লেকচারটিতে আমরা শিখব আইলস একাডেমিক রাইটিং টাস্ক 1 এর ক্ষেত্রে কিভাবে একটি সুন্দর ওভারভিউ লেখা পসিবল ওভারভিউ লেখার প্রথমেই আমি আপনাদের কিছু টিপস দিতে চাই এই টিপস গুলো হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আপনারা যখন ওভারভিউ লিখবেন তখন আপনারা কনক্লুশন লিখতে পারবেন না আর যদি আপনারা প্ল্যান করে থাকেন যে আপনারা কনক্লুশন লিখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওভারভিউ লিখবেন না তবে আমার সাজেশন অনুযায়ী এবং বেশ কিছু স্কোরিং ক্রাইটেরিয়া দেখে আমার কেন জানি না মনে হয় যে ওভারভিউ লেখাটাই বেটার কারণ ওভারভিউ লিখলে আপনার যে বডি প্যারাগ্রাফ গুলো আছে সেই লেখাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় তারপরে আপনারা যখন কোনো ওভারভিউ লিখবেন ওভারভিউতে আপনারা স্পেসিফিক কোনো কিছু জন করবেন না যেমন স্পেসিফিক কোনো ডেট কিংবা স্পেসিফিক কোনো ফিগার এই নিয়ে আপনি কথা বলবেন না আপনি যতটুক সম্ভব আপনি জেনারেলাইজড কথা বলুন আপনি যে টাইমলাইনটি আছে টাইমলাইনে শুরুর দিকে আপনি কথা বলেন হয়তো আপনার এরকম একটি টাস্ক দেওয়া হলো যে 1995 থেকে 2000 পর্যন্ত কিছু মানুষ ইংল্যান্ডে ফ্লাই করেছে এর একটি গ্রাফ আপনাকে দেখানো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ডেটা আপনার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই আপনি ইন জেনারেল এরকম বলতে পারেন যে নাইনটিন এ যা ছিল তা টু এ গিয়ে ডবল হয়েছে কিন্তু আপনার কোনো নাম্বার বর্ণনা করার এখানে প্রয়োজন হবে না বা প্রয়োজন নাই তারপর আপনি কি করতে পারেন যে আপনি ওভারভিউতে একটি কম্প্যারিজন করে দেখাতে পারেন আর আপনার একটি কম্প্যারিজনে যদি আপনি করে দেখেন সেক্ষেত্রে আপনার যে টাস্ক রিকোয়ারমেন্টটি আছে তা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে আপনার কখনোই এক্সট্রা লেখার প্রয়োজন নাই আপনি যদি এক্সট্রা লিখেন সেক্ষেত্রে আপনার যেরকম টাইম ওয়েস্ট হবে আর আপনার যদি টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বডি প্যারাগ্রাফগুলোতে আপনি খুব একটি বেশি সময় দিতে পারবেন না কারণ বডি প্যারাগ্রাফগুলোতে আপনাকে সবগুলো জিনিসই প্রায় টাচ করতে হবে কারণ যতগুলো কম্প্যারিজন আছে সেগুলো আপনার বডি প্যারাগ্রাফে লিখতে হবে এবং আপনি ওভারভিউতে একটি কম্প্যারিজন দেখান একটি বড় কম্প্যারিজন দেখান বা একটি মেজর কম্প্যারিজন যেটি আপনার চোখে সবচেয়ে বেশি পড়ছে সেটি আপনি দেখানোর চেষ্টা করেন একটা ওভারভিউয়ের চারটা আলাদা আলাদা যদি আমরা পার্ট করি বা সৌন্দর্য বাড়ানোর কথা বলি সেক্ষেত্রে আপনার ওভারভিউয়ের একটি ইন্ট্রোডাকশন থাকবে আমাদের টোটাল প্যারাগ্রাফেরই তো একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকছে কিন্তু ওভারভিউয়ের ক্ষেত্রে একটি ইন্ট্রোডাকশন সেন্টেন্স থাকবে একটি কনজাংশন থাকবে কনজাংশনের মধ্যে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডটাকে বেশি প্রিফার করি তারপরে আপনার যে ওভারভিউটি আছে সেটি কোয়েসিভ ডিভাইসেস দ্বারা অর্গানাইজ হতে হবে আর আপনি একটি কম্প্যারিজন দেখান বা কিছু জেনারেল ওয়ার্ড ব্যবহার করেন গ্রাফ থেকে ডায়াগ্রাম থেকে বা ম্যাপ থেকে আমি এখন আপনাদের সামনে একটি গ্রাফ নিয়ে এসেছি এই গ্রাফের আমরা কোনো টাস্ক দেখতে পাচ্ছি না যে আমাদের টাস্কটা কি এখান থেকে আমরা একটি ওভারভিউ লেখার চেষ্টা করব আমরা ওভারভিউটি যদি এইভাবে লিখি যে ওভারঅল আমাদের একটি কোয়েসিভ ডিভাইস দা ইউ কে স্পেন্ড মোর মানি অন কনজিউমার গুডস দেন ফ্রান্স ইন দ্য পিরিয়ড কেভেন both the british and the french spent most of their money on cars whereas the least amount of money was spent on perfume in the uk compared to cameras in france furthermore the most significant difference in expenditure between the two countries was on cameras এইখানে কি ছিল আমাদের প্রথম যে ওয়ার্ডটি ছিল ওভারঅল এটি একটি কোয়েসিভ ডিভাইস আপনারা যে মার্কিং টি আছে এবং হাইলাইটের যে অপশনটি আছে একটু দেখেন এবং ডান পাশে যে অপশনসগুলো রাখা আছে কোয়েসি ডিভাইস ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশন গ্রাফ সামারি কনজাংশন এর সাথে আপনারা একটু এই কালার কোডগুলো ম্যাচ করায় দেখেন এখানে সবগুলো ক্রাইটেরিয়াই ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই সবগুলো ক্রাইটেরিয়া ব্যবহার করার জন্য এবং একটি কম্প্যারিজন এখানে আছে মিনিমাম একটি কম্প্যারিজন একটি আছে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে ব্রিটিশ অ্যান্ড ফ্রান্স মোস্ট অফ দেয়ার মানি তারা গাড়িতে ব্যবহার করছে আর যেখানে আপনার সবচাইতে কম খরচ হচ্ছে সেক্ষেত্রে পারফিউমের ক্ষেত্রে ইউকে আর ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ক্যামেরা আমরা একটি কম্প্যারিজন দেখিয়ে দিয়েছি তারপরে আমরা আমাদের কোয়েসিভ ডিভাইসগুলো ব্যবহার করছি আমরা গ্রাফের একটি সামারি দেখিয়ে ফেলেছি এর মাধ্যমে আমরা একটি হেলদি ওভারভিউ লিখে ফেলেছি এরপরে আমরা আরও একটি এক্সাম্পল দেখে আসি 
এখানে দুটো গ্রাফ রাখা আছে একটি প্রথম একটি চার্ট পাই চার্ট এবং তারপরে রাখা আছে একটি বার গ্রাফ তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা আমাদের টাস্কটি দেখছি না যে আমাদের কোশ্চেনে কি বলা আছে আমরা সরাসরি একটি ওভারভিউ লেখার চেষ্টা করি এই শুধুমাত্র গ্রাফটি দেখে আমাদের প্রয়োজন নেই টাস্কের টাস্কে কি লেখা আছে বা কি বলা আছে এটা আমরা দেখব না আমরা আমাদের সবসময় চেষ্টা করব গ্রাফটি দেখে বা আমাদের যে ডায়াগ্রামটি দেওয়া আছে সেটি দেখে যেন আমরা একটি ওভারভিউ লিখে ফেলতে পারি তো চলেন ওভারভিউটি দেখে আসা যাক ইন জেনারেল What stands out is the non-renewable energy sources constitute the majority of total output, while only a small minority is made up of renewable energy sources. In addition, charging and lighting consume not nearly as much energy as appliance and heating. এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে প্রথমে আমরা কি বলছি আমাদের যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা গ্রাফ আছে সেক্ষেত্রে আমরা এনার্জি সোর্স নিয়ে প্রথমে কথা বলছি এনার্জি সোর্সের আপনার যে মেজরিটি আউটপুট হচ্ছে সেটা কোথায় থেকে হচ্ছে এবং রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স থেকে আমরা কি পাচ্ছি তার একটি এক্স কম্পেয়ার আমরা দেখাই দিলাম তারপরে আমাদের চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আর হোম অ্যাপ্লায়েন্স আর হিটিংয়ের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে কোনো ইউনিট নিয়ে কথা বলিনি যে চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ফাইভ ইউনিট খরচ হয়েছে কিংবা হিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ফোর্টি ওয়ান ইউনিট খরচ হয়েছে এই টাইপের কথা আমরা বলিনি আমরা ইন জেনারেল কথা বলছি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা গ্রাফ সামারি দেখতে পাচ্ছি আমরা কনজাংশন দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশন দেখতে পাচ্ছি কোয়েসিভ ডিভাইসেস আমরা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ আমাদের যে চারটি ক্রাইটেরিয়া আছে আলাদা আলাদা এই চারটি ক্রাইটেরিয়া সবগুলো আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি তাই এটি একটি হেলদি ওভারভিউ বলে আমরা কাউন্ট করব কারণ আমাদের এইখানে কম্প্যারিজনটাও দেখানো হয়েছে আপনি একটু লক্ষ্য করেন কম্প্যারিজনটি কিভাবে দেখানো হচ্ছে আমরা এখানে কি বলছি অনলি স্মল মাইনরিটি ইজ মেড আপ অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আমরা বলে দিচ্ছি আর দ্য মেজরিটি অফ টোটাল আউটপুট আপনার যে টোটাল আউটপুট আছে তার মধ্যে স্মল একটি অ্যামাউন্ট তৈরি হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে আমরা আমাদের গ্রাফ দেখেও বুঝতে পারছি যে যে আমাদের সোলার আর উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করে শুধুমাত্র বিশ পারসেন্ট ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হচ্ছে আর এই দ্বিতীয় গ্রাফ থেকে আমরা একটি কম্প্যারিজন দেখে দিয়েছি আপনারা লক্ষ্য করেন The charging and lighting consume not nearly as much energy as appliances and heating. Heating and appliances are the same as energy consume. Hoche, charging and lighting are the same as energy consume. We will see this in the next video. 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 Overall, it is clear that our overview introduction is written while conjunction. There was an increase in the number of visits to and from the UK and there were more visits abroad by the UK residents than visits to the UK by overseas residents over the period given. Furthermore, the most popular country to visit by UK residents was France in 1999. এখানে আমরা কি কি করলাম আমরা আমাদের ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশনটি ছোটোভাবে লিখে দিলাম একটি কনজাংশন ব্যবহার করেছি তারপরে আমাদের কোয়েসিভ ডিভাইস আছে দুটো আর আমরা আমাদের একটি পয়েন্ট কি পয়েন্ট লেখার প্রয়োজন ছিল কি পয়েন্ট আমরা এভাবে লিখছি মোস্ট পপুলার কান্ট্রি টু ভিজিট বাই ইউকে রেসিডেন্ট ওয়াজ ফ্রান্স ইন নাইনটিন এটা আমরা দ্বিতীয় গ্রাফ থেকে লিখছি আর প্রথম গ্রাফ থেকে আমরা কি কথা লিখেছি দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ visits to and from the UK and there were more visits abroad by UK residents than visits to the UK by overseas residents over the period given. Aapne lokho koren, je UK er manush beshi baire brahman kore chhe, je khene hot chhe, baire er manush UK te kome shet chhe. Ehi kotha tai aamra aamad eir ehi overview maathe maa bojhanao chhechta kore chhi. আপনারা আরও সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারেন আমি জাস্ট এখানে আপনাদের এক্সাম্পল দেখাচ্ছি কিভাবে একটি ওভারভিউ লেখা যেতে পারে চলেন আরও একটি এক্সাম্পল দেখে আসা যাক এখানে একটি ম্যাপ শো করা হচ্ছে যেখানে নাইনটিন থার্টি আর টু থাউজেন্ড এর দুটো আলাদা আলাদা ম্যাপ স্টক ফোর্ডের সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ওভারভিউ লিখতে পারি আমরা একটু দেখে আসি ওভারঅল What stands out from the maps is that whereas Stockford used to be a quite agricultural town, 
হ্যাঁ এখানে ফার্মল্যান্ড আমরা প্রচুর ফার্মল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ছিল ফার্মল্যান্ড তারপরে ইট হ্যাজ আন্ডারগাউন্ড এ সিগনিফিক্যান্ট ট্রান্সফরমেশন টু এ বিকাম এ হ্যাভিলি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া উইথ ম্যানি নিউ ডেভেলপমেন্টস আমরা এখানে বেশ কিছু রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে কি এখানে বলা আছে হাউসেস অর্থাৎ এই যে চিহ্নগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে কোনো ফার্মল্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি না আগে প্রচুর ফার্মল্যান্ড ছিল ফার্মল্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি না এর মাধ্যমে আমরা কোয়েসিভ ডিভাইস নিয়ে এসেছি আমাদের ওভার ভিউ ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে এসেছি আমরা গ্রাফ সামারিও বর্ণনা করছি আমরা কনজাংশনও দেখাচ্ছি তারপরে এই গ্রাফ সামারির মাধ্যমে আমরা একটি কম্প্যারিজনও দেখে দিয়েছি আরও একটি ওভার ভিউ আমরা লিখব এই ক্ষেত্রে একটি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে কিভাবে একটি ওভার ভিউ লিখতে পারি তা আমরা দেখে আসি প্রথম যে ওভার ভিউটি আছে সেটি আমরা একটু লক্ষ্য করি ওভার ভিউ লাইম স্টোন অ্যান্ড ক্লে পাস থ্রু ফোর স্টেজেস বিফোর বিং ব্যাকড রেডি ফর ইউজ অ্যাস সিমেন্ট হুইচ দেন অ্যাকাউন্টস ফর ফিফটিন পার্সেন্ট অফ দ্য ফোর ম্যাটেরিয়ালস ইউজ টু প্রডিউস কংক্রিট হোয়াইল দ্য প্রসেস অফ মেকিং সিমেন্ট ইউজ এজ এ নাম্বার অফ টুলস দ্য প্রোডাকশন অফ কংক্রিট রিকোয়ার্স অনলি এ কংক্রিট মিক্সচার একটা কথা আমাদের কমপ্লিট হলো এইখানে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ওভারঅল আমাদের কোয়েসি ডিভাইস ছিল লাইমস্টোন অ্যান্ড ক্লে পাস থ্রু ফোর স্টেজেস বিফোর বিং ব্যাকড রেডি ফর ইউজ অ্যাস সিমেন্ট হুইচ দেন অ্যাকাউন্ট ফর ফিফটিন পার্সেন্ট অফ দ্য ফোর ম্যাটেরিয়ালস ইউজ টু প্রডিউস কংক্রিট আমরা কি করছি আমরা প্রথমে চারটা কি আলাদা আলাদা আমাদের এখানে স্টেজ আছে হ্যাঁ এক দুই তিন চার ক্রাশার মিক্সচার রোটেটিং হিটার গ্রাইন্ডার এই চারটা প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের লাইমস্টোন আর ক্লে পাস হয়ে সিমেন্টে পরিণত হচ্ছে আর এই সিমেন্টের শুধু আমরা পনেরো পারসেন্ট ইউজ করছি কংক্রিট তৈরি করার জন্য আপনারা দেখেন একটু টেকনিক্যালি আমরা এখানে ওভারভিউটি লিখেছি যে আমাদের যেন একটি কম্প্যারিজেনও আছে তারপরে হচ্ছে আমরা খুব সহজে কমপ্লিট করে ফেলতে পারি তারপরে আমরা আরও একটি কম্প্যারিজেন দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে যে আমাদের সিমেন্ট প্রসেসে অনেকগুলো টুলসের প্রয়োজন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা যখন কংক্রিট প্রডিউস করছি তখন শুধুমাত্র আমাদের কংক্রিট মিক্সচারের প্রয়োজন এরপরে আমরা আরও একটি ওভারভিউ দেখছি এই ওভারভিউটা দেখেন এক্ষেত্রে আমাদের একটি ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশন অ্যাড হয়েছে ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট এখানে কোনো ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশন ছিল না কিন্তু আমাদের এখানে একটি ওভারভিউ ইন্ট্রোডাকশন আছে এবং ওভারঅল আমাদের কোয়েসি ডিভাইসটিও আছে তো এই ইন্ট্রোডাকশনটি আমরা একটু দেখে Overall, it is clear that to produce a bag of cement begins with passing of limestone and clay to the crusher. Then it needs three different processes to get the final product. On the other hand, only 15% of cement and a different proportion of other three materials are needed to produce concrete, which only requires a concrete mixture. In this case, মনে হচ্ছে এবং আমি পার্সোনালি মনে করি এই ওভারভিউটি বেশি হেলদি কারণ এখানে আমরা একটি কোয়েসি ডিভাইস পাচ্ছি তারপরে আমাদের যে ইন্ট্রোডাকশনটি ছিল সেটা পাচ্ছি তারপরে আমরা আমাদের এখানে কন্ট্রাস্টও দেখাচ্ছি যে আমাদের এখানে প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি আলাদা আলাদা প্রসেসের দরকার ফাইনাল প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য আমরা কখনো বলিনি ফাইনাল প্রোডাক্টটি কি আমরা জানি আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্টটি সিমেন্ট অর্থাৎ আমরা এখানে ইঞ্জিনিয়ারাল ওয়ার্ড ব্যবহার করছি তারপরে আমরা অন দ্য আদার হ্যান্ড আরও একটি কোয়েসি ডিভাইস নিয়ে আসলাম তারপরে ফিফটিন পার্সেন্ট অফ সিমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্রপোর্শন অফ আদার থ্রি ম্যাটেরিয়ালস আর নিডেড আমরা এখানে পুরোটা বর্ণনা করছি না তারপরে আমরা আবার এটা বর্ণনা করছি অনলি রিকোয়ার্স এ কংক্রিট মিক্সচার তার মানে এখানে আমাদের কম্প্যারিজেনও হলো আমাদের কোয়েসিভ ডিভাইস নিয়ে কথা বলা হলো তারপরে আমাদের গ্রাফস আমাদের সরি আমাদের ইমেজ সামারি নিয়ে কথা বলা হলো এবং সব শেষে আমরা একটি সুন্দর ওভারভিউ পাচ্ছি তাহলে এই ছিল আমরা কিভাবে একটি ইমেজ থেকে বা একটি ডায়াগ্রাম থেকে আমাদের ওভারভিউ দেখতে পারি তাহলে এই স্লাইডের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আইলস একাডেমিক রাইটিং টাস্ক ওয়ানের একটি ওভারভিউ লিখতে পারি তা শিখলাম নেক্সট লেকচারটি দেখার জন্য সবার প্রতি আমন্ত্রণ রইল থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান